வணக்கம் யூஸ் வெல்கம் டு தமிழ் உலகம் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி குடும்ப வலுவட்டினே கிளிக் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் அன்புனா என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வேர்ல்ட்லேயே ஏன் நம்ம லைஃப்லேயே ரொம்ப இன்றியமையாத இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதுதான் லவ் லவ்னா என்ன லவ்வை வந்து வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அதுதான் லவ் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச லவ் ஒரே ஒரு லவ் தான் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற லவ் அது மட்டும் லவ் கிடையாதுங்க அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் இருக்கிற லவ் அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கும் அவங்க பெண் குழந்தைக்கும் இருக்கிற லவ் ஸோ இது மாதிரி லவ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஆனால் நம்ம தான் வந்து அதை கண்டுக்கிறது கிடையாது அதை வந்து உதாசனப்படுத்திடுறோம் இன்னும் சொல்லணும்னா லவ் தான் நம்மளோட ப்ரீத் இன் லைஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் வித்தவுட் லவ் அன்பு இல்லாத உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எஸ் லவ் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது யாராலுமே லவ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது எங்கே இருந்தாலுமே லவ் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதா அர்த்தம் நீங்கள் வந்து கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணுமா நீங்கள் கடவுள் இருக்காரு அப்படிங்கிற நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு லவ்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கணும் லவ்வை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கடவுள் யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதா இருக்கும் ஒருத்தங்க நம்ம மேலே கோவத்தை கட்டினாலும் நம்ம அவங்க மேலே பாசமாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஈகோ அது எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடும் அதே மாரி நம்ம மேலே இருந்த கோபமும் அவங்களுக்கு போயிடுறதா இருக்குது நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேங்க ஒரு மனுஷனை வந்து கோபமாவோ நீங்கள் அவங்கள வந்து அடிக்கிறனாலேயோ அவங்க திருந்த மாட்டாங்க அன்பாக இருந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க திருந்துவாங்க இந்த காலத்தில் லவ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பையனும் ஒரு பெண்ணும் வந்து காதலிக்கிறது அதுதான் லவ் அதுதான் அன்பு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் அது கிடையவே கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப்பில் லவ்னா என்னென்னா எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் நீ என்ன ஜாதி எந்த மதம் எதுவுமே தெரியாமல் நீ மட்டும் எனக்கு போதும் அதுங்கிறது மட்டும்தான் லவ் ஆனால் இப்போ இருக்கிற லவ் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்லி லஸ்ட் லஸ்ட் மட்டும்தான் லவ்வாக இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் எந்த ஒரு பையன் எந்த ஒரு பொண்ணு உண்மையானவங்களாக இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எந்த ஒரு பொண்ணு வந்து இல்லை இதெல்லாம் தப்பு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதுதான் உண்மையான பொண்ணு எந்த ஒரு பையன் வந்து இல்லை இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவன் தான் உண்மையான பையனாக இருப்பான் அதுதான் ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்பாகவும் இருக்கும் ஸோ லவ் வந்து இது மாதிரி பர்சன்ஸ் மேலே தான் வரணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இது உங்கள் பிளான்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாவது செடி வளர்த்துட்டு இருக்கா அது மேலே உங்களுக்கு லவ் வரலாம் நீங்கள் வந்து டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேரட்ஸ் இது மாதிரி இது மாதிரி எதாவது வளர்த்துட்டிங்கன்னா அது மேலே லவ் வரலாம் ஸோ லவ் வந்து எது மேலே வேணாலும் வரலாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது நிறைய ரிலிஜன்ஸ்லையும் சரி அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபிலாசபர்ஸ் நிறைய ஞானிகள் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அளவற்ற லவ் மட்டும்தான் அளவற்ற அன்பு மட்டும்தான் உங்களை மாற்றும் அது மட்டும்தான் எல்லாமே அப்படிங்கிறத எல்லா ஸ்கிரிப்டர்ஸ்லையும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த லவ் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சு வராததாக இருக்கணும் நீ எனக்கு இது பண்ணால் தான் நான் உனக்கு இது பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதெல்லாம் இல்லாமல் வர்றது தான் லவ் நம்மள எத்தனை பேர் நம்ம ஒய்ஃப் கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் என்னம்மா எப்படி இருக்க சாப்பிட்டியா அப்படின்லாம் எப்போ கேட்டிருக்கோம் நம்ம நம்ம குழந்தைங்க கூட எப்போ விளாண்டுருக்கோம் நம்ம அம்மா கிட்ட எப்போ நம்ம பேசியிருக்கோம் கிடையாது நம்ம அப்பா கிட்ட எப்போ பேசியிருக்கோம் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம அம்மா என்ன நினச்சிருப்பாங்க நம்ம அப்பப்போ ஃபோன்றதை நினச்சிட்டு ஓ பையன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் சரி பையன் பிஸியாக இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டு அம்மா பேசாமல் போயிடுறாங்க அப்பா என்ன நினச்சிட்டுருப்பாரு சார் பையன் வந்து என்ன ஃபோன் நோண்டிகிட்டே இருக்கான் எப்போ தான் உருப்பட போகிறானோ அப்படின்னு நினச்சி திட்டுறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன ஆயிடுது கோவம் வந்துடுது உங்கள் மேலே கோவம் வருதுன்னா உங்கள் மேலே அவ்வளோ அன்பாக இருக்காங்கன்றதாங்க அர்த்தம் ஸோ அவங்க கோவப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்களும் திருப்பி கோவப்படாதீங்க அவங்க உங்கள் மேலே அவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காங்க அதனால தான் கோவம் வருது நீங்கள் எதுவுமே வந்து டவுன் ஆகிடக்கூடாது என் பையன் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவங்க கோவப்படுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஸோ திருப்பி திட்டிட்டு அப்படிலாம் இருக்கவே இருக்காதீங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்கிறேன் அது என்ன ஸ்டோரினா ஒரு வீட்டில் ஒரு பையன் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அந்த சின்ன பையனுக்கு வந்து அந்த டாக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் ரெண்டு டாக் வளர்த்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி கேட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி கேட்ஸும் வளர்த்துட்ருக்கான் ஒரு கேட் வளர்த்துட்ருக்கான் ரெண்டு டாக் வளர்த்துட்ருக்காங்க ஸோ இது
அந்த கேட் இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டேந்து அதுக்கப்புறமா அந்த கேட் இல்லாமல் குலைக்க கூட மாட்டேந்து பார் கூட பண்ண மாட்டேந்து ஸோ அந்த கேட் இல்லாமல் அந்த டாக்னால் இருக்கவே முடியல அந்த பையன் கூட நார்மல் லைஃபுக்கு போயிட்டான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் அந்த டாக் வந்து சாப்பிடாமையே அந்த கேட்டை நினச்சிட்டே இறந்துருச்சு ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள்ஸ் நம்ம வந்து நிறையா படிச்சிருப்போம் நிறைய இன்டெலக்சுவலாக இருப்போம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு ஆனால் எப்படி லவ் பண்ணணும் ஒருத்தங்களை எக்கிட்ட எப்படி பேசணும் ஒருத்தங்கிட்ட எப்படி ஹேர்ட் பண்ணாமல் பேசணும் அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது அந்த டாக் அந்த கேட் மேலே வச்சுருந்த லவ் தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் வச்சுருந்த லவ் தான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஸோ ஒரு அஞ்சறிவு ஜீவனுக்கு வந்து அந்த அறிவு இருக்கும்போது நம்ம சி ஆறறிவு இருக்கிற மனிதன் நம்மளுக்கே அந்த அறிவு இல்லை நம்ம எதுக்கெல்லாம் தெரியும ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப ஜெலசியாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப பொறாமப்படுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கோபம் ஆங்கராக இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் இதெல்லாம் கூட லவ் அன்பு அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம கண்டுக்க கூட மாட்டோம் அதுக்கெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இதை பற்றி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் இப்போவும் எதுவுமே டைம் ஆகலை இன்னையிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இருந்து நம்ம நீங்கள் மாற ஆரம்பிக்கலாம் உங்கள் மேலே யாருமே அன்பு காட்டல அப்படின்னு நீங்கள் ஏங்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அன்பு காட்டுறவங்களா இருங்க உங்களோட அன்பு ஓ அவரை மாற்றும் அவரோட அன்பு இன்னொருத்தரை மாற்றும் ஸோ இது மாதிரி அன்பு தான் எல்லாத்தையும் மாற்றுறதா இருக்கும் ஸோ இன்னையிலேருந்து அம்மா கிட்டே வந்து நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி ஒர்க் போயிட்டு வந்தாலும் சரி ஸோ எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே எவ்வளோ லேட்டு வந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தோடனே வந்து அம்மா கிட்டே வந்து அம்மா எப்படிமா இருக்க இன்றைக்கி டே எப்படி போச்சு சாப்பிட்டியா அம்மா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களாம் அம்மா எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த ஹாப்பி தான் உங்களுக்கு ஹாப்பியை கொடுக்குறதாவும் இருக்கும் ஸோ ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டெஸ்டினேஷன் கிடையாது ஹாப்பினஸ்ங்கிறது குறிக்கோள் கிடையாது ஹாப்பினஸ் வந்து ஜேர்னி நம்ம போயிட்டுருக்கு இந்த வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையுமே ஹாப்பினஸ் இருக்குது நம்ம எங்கேயும் ஹாப்பினஸ் வந்து தேடி போகவே வேண்டாம் நம்ம கூடயே இருக்குது நம்ம கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒய்ஃப் இருந்தாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட வந்து அன்பாக ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசினா என்ன ஆக போகுது சாப்பிட்டியாமா அப்படின்னு கேட்குற வார்த்தையினால என்ன ஆயிருப்போகுது அதே மாதிரி அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் தங்கச்சிக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் அண்ணா அக்கா ஸோ இது மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ஸே நிறையா பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க மேலே எல்லாத்தையும் பாசமாக இருங்க அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் அன்பு காட்டுறவங்களா இருங்க ஸோ உங்கள் ரிலேஷன்ஸ்குள்ளே மட்டும்தான் அன்பு காட்ட சொல்கிறனா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் ரிலேஷன்ஸை தாண்டி மற்ற பேர் நம்மெல்லாம் எல்லாருக்குமே நம்ம ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அவங்ககிட்ட அன்பு காமிச்சிக்கிறோம் ஸோ யாருமே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட அன்பு காமிங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவங்ககிட்ட பேசி ஏதாவது அவங்களுக்கு வேணுமா சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து பாருங்க அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையே மாறுறதா இருக்கும் உங்கள் லைஃப்பே வேறு மாதிரி மாறிட்டு போகும் ஸோ அன்பு மட்டும்தான் உங்களை மாற்றுறவங்களா இருக்கும் மற்ற எதுவுமே உங்களை மாற்றாது ஸோ இன்னையிலேருந்து உங்களை மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் லைஃப் வந்து நல்லா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஈகோவை வந்து தூக்கி எறிங்க எதுக்கு இந்த லைஃப்பில் நம்ம ஈகோ வாழ்கிறது ஒரே ஒரு டைம் தான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு போகிறோமே எதுக்காக இந்த ஈகோ அதுக்கப்புறம் இந்த பொறாமை கோவத்தை வச்சுட்டு என்ன சாதிக்க போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன சாதிக்க போகிறோம் எதுவும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் அன்பாக இருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறதா இருக்கும் ஸோ இன்னையிலேருந்து யாராவது உங்களை ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் பேசுங்க தப்பே கிடையாது ஐயோ நம்ம போய் பேசுனா அவங்க பேசுவாங்களா அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கவே வேண்டாம் கண்டிப்பாக பேசுவாங்க உங்கள் பெருந்தன்மையும் உங்களை வேறு எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போகும் ஸோ யாருக்கிட்டையாவது சாரி சொல்லணும் நீங்கள் ஏதாவது ரொம்ப ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சாரி சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா சொல்லிடுங்க ஒரு விஷயம் உங்களை யாராவது மன்னிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மன்னிக்கிறவங்களாக இருக்கணும் நீங்கள் மட்டும் உள்ளே வந்து வெஞ்சன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை வந்து வெளிக்காட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கும் உங்கள் உடம்புக்கும் கேடாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும் கேடு விளைக்கிறதா இருக்கும் ஸோ இன்னையிலேருந்து எல்லாத்தையுமே லவ் பண்ண ஆரம்பிங்க நான் லவ்னு சொல்கிறது அன்பு ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும் இருக்கிறதா லவ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ எல்லாத்தையுமே லவ் பண்ண ஆரம்பிங்க நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு காரணம் கூட நான் வந்து நிறையா பேர் வந்து ஹேர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஹேர்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாத்துக்குமே சாரி நான் தெரிஞ்சு
என்னங்கிறது பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் மெயில் இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட பர்சனலாக நீங்கள் பேசலாம் உங்கள் டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் நன்றி ச